、佐伯さん。あんた、平社員だよな。上司である俺の命令を、勝手にあんたが内容変更するなど言語道断。自分のしょぼい立場をわきまえていない証拠だ。そんな身のほど知らず、この会社にはいらない。今すぐやめろ。あろうことか、上司の安藤は怒りに任せて俺に解雇宣言をしたのだ。俺は激行する安藤に対して冷静に自分の指示介入の必要性と正当性を噛み砕いて伝えようとしたのだが、安藤はまるで聞く耳を持たなかった。俺の私物をオフィスから廊下に投げながら安藤は言った。お前のような年数ばっか食った低学歴から引き継ぐことは何もない。何かあれば、マニュアルを見ればいいから問題ない。俺は、この呆れた安藤の捨て台詞を聞きながら、こいつは自分の言ったことが、ブーメランとして突き刺さるだろう、と、内心リベンジを誓いながら、オフィスを出て行ったのだった。俺は佐伯慎太郎。今年で43歳になる中年サラリーマンだ。俺が起きてコーポレーションという会社で働き始めて、もう20年以上が過ぎた。横浜市の隅っこの方で生まれ育った俺は、特にかもなく不可もない平凡な男だった。地元の平均的な高校を出て、大学は都内の平均的な偏差値の次第を出たそして極めて平均的で住人並みの学生時代を経て俺は社会人になった俺が勤務する掟コーポレーションはそんな群衆に埋もれてしまいがちな俺でも個性的に生きられる会社だった従業員数が300人程度の中小企業ということもあるがこの会社は一般的な大企業などとは一風変わった働き方と給与体系をとっていた成果報酬がメインで仕事の成果に応じて報酬がもらえる形式になっているそのため社内で自分に適した部署が見つかればそこに長くとどまるようにしている社員が過半数を占めていたそんな中にあって俺は同じ部署に長年とどまることはせずだいたい数ヶ月から1年ほどのスパンで他部署へ移動してしまうという異色のスタンスで勤務していたこの会社の最大の特徴であり強みでもある点はその部署ごとに対応した業務マニュアルがほぼ完璧に整備されているというところだったそのため社員が突然他の部署に移動になってもスムーズに業務を進められるように環境が整っていたなので俺のこまめな移動が業務に支障をきたすことはなかったのだそんなジプシーのような俺は今は営業部に異動になり所属しているそんなある日とある大企業から安藤公彦という男が今俺の所属している営業二課の課長として中途入社してきた安藤は俺と同年配の40代前半で前の会社の大企業でも営業畑一筋で百戦錬磨ということだった安藤は営業マンにありがちな口八丁で推しの強い性格であり自分が今までどんなに優秀でどれほど輝かしい営業成績を上げてきたのかを自慢げに話すことが多かった「俺は関西地方では有名な国立大学を出ている」とか俺は有名大手企業との取引を
、新規開拓したものさ。担当者が下手うって、大口取引が潰れそうになったところ、俺の神フォローのおかげで持ち直したこともあったっけとか、自分が可愛がってやった後輩は、漏れなく一流の営業マンとして成果を上げている。などと、安藤の話はとにかく自慢話が多かったので、俺だけでなく、営業に行かないの社員は初日からへきしていた。いくら上司でかの多さとはいえ、この会社では新参者である安藤課長だ。この会社の人間なら、誰しもやっている業務マニュアル通りの仕事の進め方に従うべきなのに、いきなりこれを否定してきた。あくまで自分が営業マンとして培ってきた主観的な経験則に基づいた自分流の営業のやり方を押し通し、部下にも押し付けてきたのだ。安藤は、ミスをするリスクが高い場合でも、マニュアルが間違っている。臨機応変という言葉を知らんのか。と、部下に怒鳴り散らす始末。だが、安藤の指示通りに動くと、あらゆる場面でトラブルが発生し、結果として、業務に支障をきたすことになるのだった。そんな惨状になっても、安藤は、事故を反省するどころか、部下の能力不足だとして、携わった社員の評価を下げるのが常だった。俺は、安藤が課長に就任してからの、営業に行かないのこうした凄みっぷりを、しばらくの間は黙って見ていたが、さすがにこのままじゃまずいと、危機感を募らせた。若手の多い部署だったこともあり、まだ経験の浅い若い社員が理不尽に怒鳴られたり評価を下げられたりしていたずらにへこむ姿を見るのは忍びなかった人間精神的に打たれ強い性格ばかりではない人によっては安藤の部下に対する仕打ちはトラウマとなって営業マンとしては再起不能なレベルまで落とされる可能性があったそこで、俺が間に入り、干渉剤の役を担うことを決めた。課長、今後、部下に指示を出すときは、私を通してください。俺はそう安藤に提言した。しかし、ゆいが独尊で、うぬぼれの強い安藤は、はあなんで平社員のあんたが俺に指図してくるんだ俺は課長だぞ。身の程を知れ。そう言って、俺の提案を一周したのだった。その上、今回の提案で、俺に目をつけた安藤は、それからは、俺に対していちいち嫌味を言うようになった。俺は、それらを煩わしく思いながらも、安藤の出す若手社員への横暴な指示に、さりげなく横槍を入れて介入し、円滑に業務が回るように適宜訂正していた。俺のそんなフォローをいまいましく思っていた安藤の怒りが、ある日ついに爆発した。俺を呼びつけると、安藤は激光しながらこう言った。佐伯さん、あんた平社員だよな。上司である俺の命令を。勝手にあんたが内容変更するなど、言語道断。自分のしょぼい立場をわきまえていない証拠だ。そんな身のほど知らず、この会社にはいらない。今すぐやめろあろうことか、安藤は怒りに任せて、俺に解雇宣言をしたのだ。もちろん、一階の課長である安藤にそんな権限などない。俺は、激行する安藤に対して冷静に、自分の指示介入の必要性と正当性を噛み砕いて伝えようとした。しかし
頭に血の昇った安藤は聞く耳を全く持たなかった仕方がないのでこの場は俺の方が一旦折れることにしたこれほど言っても分かっていただけないのであれば仕方がないですねでは私の仕事の引き継ぎだけでもしてから帰りましょうそう俺が言うと安藤は「それには及ばない!」とわめきながら俺の私物をオフィスから廊下に放り投げたのだあまりのことに呆れ俺が黙っていると安藤は言った「お前のような年数ばっか食った低学歴から引き継ぐことなど何もない!」何かあればマニュアルを見ればいいから問題ないそう嘘ぶく安藤に俺は心の底から軽蔑を覚えたそのマニュアルを無視しておいてよく言えるぜ俺は内心で毒づきながら自分の PC にあったデータを削除しそのままオフィスを出て行ったオフィスを出て行った俺はその足である人物のもとへ向かったそしてその人物に今回の顛末を説明し今後の対応をどうすべきか意見を求めた俺の話を聞いたその人物はしばらくの間黙って考え込んでいたがこの際だからとりあえずたまった有給を消化すればと提案してきた仕事が趣味と言ってよいほどのワーカーホリック人間である俺はこれまでずっとろくに有給休暇を取らずに毎日仕事をしてきたなので俺の仕事人間っぷりは社内では割と有名であり移動の先々の部署の上司たちからは必ず休みを取るように再三言われていたものだったなるほどそれもそうだな。それは妙案だ。この際だから思いっきり休ませてもらうか。俺もそう気持ちを切り替えて気分はすっかりバカンスとなっていった。た翌日、本当に久々に有給休暇を取った俺はいつもより遅く目を覚ました。いつもはバタバタと忙しくしている時間なので妙に落ち着かなかったが俺は貧乏症の自分に苦笑しつつさて休暇に何をしようかとのんびり考え始めていたとそこへけたたましく携帯電話の呼び出し音が鳴った時計を見ると午前10時を少し過ぎた頃だ発信先を見ると会社だやれやれ、思ったより早かったな。俺はこの鬱陶しい着信音が鳴り止むのを待った。無視してやり過ごそうと思ったのである。しかし、呼び出しはずっと鳴り止まず、切れたと思ったら、すぐにまた再度呼び出しが鳴り続け、それが数分間続いた。あまりのしつこさに、俺はうざくなりついに電話に出たいきなり電話の向こうから不快な土星が耳に飛び込んできた電話の相手は安藤だったあやっと出た出るのが遅いぞ低学歴はクビになった反省もせずに悠々自適にニート生活かいい気なもんだな安藤は開口一番相変わらずの嫌味を俺に浴びせた。俺はそのまま電話を切ってやろうかと思ったが、深呼吸して自分を落ち着かせ、冷静な口調で要件を聞き出した。はて、昨日課長は俺をクビにしたはずですが、それでこうして家でくつろいでいるわけですが、クビになった人間に一体何の御用でしょうクビになったんだからもうあなたは俺にとって上司でも何でもない
無縁の他人ですよね。俺が皮肉たっぷりに返すと、安藤は逆切れしてわめいた。あんたは首だが、業務の引き継ぎをやっていない無責任な辞め方したせいで、俺らが大迷惑してんだよ。さて、俺は昨日、引き継ぎをしていこうとしたら、そんなものはいらない、と、引き継ぎを拒否して、俺を叩き出したのは他ならない安藤課長あなたですよ俺がさらに嫌味で返すと安藤は「もういい!」と感んを起こした安藤は今自分の部署がいかに混乱し困った状況にあるかをあめき散らかした安藤の話はマニュアルをすべて戻せというものだった俺は昨日安藤に首を言い渡された際に PC 上のデータを削除して出て行ったので安藤は俺が消したデータの中に業務マニュアルがありそれを俺が誤って削除してしまったと思い込んでいるようだったあんたのせいで営業二課の業務がうまく回らず自分も業務概要や仕事内容が把握できねえんだよ。他の社員もマニュアルがなくなったことで困っているし、会社全体の業務が滞ってしまっているんだぞ。あんたのアホなミスのせいで、こっちは大迷惑を被っているんだ。早く会社に戻ってデータを戻せまったく、身勝手極まりないひどすぎる安藤の言い分に心底呆れ。ため息をつきながら、俺はそのまま無言で電話を切った。俺に勝手に電話を切られて怒り狂った安藤は、その後もしつこく俺に電話してきたが、俺は着信拒否設定にして、もう出なかった。俺がもう取り合わないことを悟った安藤は、諦めて自分の判断で、業務を回し始めただがしかし部下たちはもう誰一人安藤の指示には従わなかった今まで散々嫌な思いと失敗をさせられ部下たちの安藤に対する信頼はもはやゼロだったのだ部下たちは自分たちが覚えている範囲の業務マニュアルに従って仕事を再開していったその部下たちの態度と姿勢に、安藤は怒り狂った。おい、お前らこのセクションの長である上司の俺の命令を無視するとは何事だ勝手な真似しやがって。許さんぞ安藤が部下たちに怒鳴り散らしている最中、安藤の前にひょっこりと、この起手コーポレーションの社長である、結城隼人が現れた。こ、これはこれは社長。ようこそおいでくださいました。突然の社長の訪問に驚きながらも、安藤は急に精一杯の媚びと愛想笑いを浮かべながら、隼人を迎えた。しかし、結城の後ろにいる俺の姿に気がつくと、安藤の顔は曇った。あ、あんた、よくも顔出せたもんだな。この間は、そう言って、安藤は恨みがましく俺を責め立てた。俺と結城は、ニヤニヤしながら顔を見合わせた。んどうかしたのか安藤課長。何やら物騒なことを言っているようだが。すると、安藤は俺への不平顔から一変、精一杯のこびた笑顔と、ごますりを結城にしながら、今回のトラブルが俺の責任であると自己弁護と責任転嫁の醜い言い訳を始めた。というわけなんですよ、社長。全くデタラメのお礼の非難を安藤が説明し終えると、結城はついに吹き出して、その後腹を抱えて大笑いしたのだった。その様子を見て、きょとんとする安藤は、一つ一つ丁寧にネタばらしを始めた。その内容は、俺がこの会社の創業メンバーであり
社長の結城とは同志であること俺の主な任務は全業務のマニュアル作成管理であることそのため俺は際立って移動が多いが本来の正式な会社内における俺の地位としては業務統括部門の実質トップであり社長の勇気と並立するぐらいのポジションであり安藤よりもはるかに高い地位にいることなどを時々冗談を交えながら勇気は安藤に説明していったそれを聞いているうちに安藤は見る見ぬ顔面蒼白に変わっていくそそんなただの平社員じゃなかったのかよ安藤は呆然自失状態で思わず漏らしたしかしそんな安藤にはお構いなしに結城は話を進めていった安藤課長君の前の会社の今の社長な実は俺の昔からのゴルフ仲間なんだよそれでついこないだ彼と一緒にコースを回った時に君の実像をたっぷり聞かせてもらったよそれによれば安藤は前の会社で厄介で有害なお荷物社員扱いされていたこと部下や立場の弱い社員に対して理不尽なマウントを常習的に取り続けていたことから会社内でも問題視された人物だったことそれで再三にわたって職場でトラブルを発生させてついに追い出されるような形で辞めていったことなどを前の会社の社長から教えてもらったと結城は言った安藤がいつもしている自慢話は全て安藤の後輩や部下たちの実績であり後輩をフォローしたという自慢話もそもそも安藤がいなければ回避できたトラブルばかりだったらしいここまで話すと結城の顔は一転して厳しい表情に変わった安藤はもう生きた心地がしないのか真っ青な顔のままガタガタ震え始めた前の会社での最低の評価に加えてうちに来てからも君の指示が全てとんちんかんなものだという証言が部下たちから集まっているしたがって君が散々主張しているというマニュアルが間違っているという発言と主張は一切認められない君はとても信用に値する人物ではないからね震えながらもまだ何か自己弁護をしようとする安藤を制して結城はきっぱりと最後通帳を言い渡した安藤課長君がこの会社に来て行ったことによって会社は多大な不利益を被ったこのあと正式に君の処遇について取締役会で話し合う予定だ懲戒解雇を覚悟しておいてくれ安藤は前の会社での悪評が社長にバレたことのショックもあって何も言えずにがっくりと神戸を垂れるばかりだった俺はこの結城と安藤の一連のやりとりを眺めた後自分の PC を立ち上げたその上で俺は先ほどから困惑し息を呑んで俺と結城と安藤のやりとりを見守っていた営業二課の社員たちに言った「みんな不安な思いをさせてすまなかった」今回、マニュアルを削除したのは社長の勇気からの指示があったからだ。社長の意図は今回のようにマニュアルデータがなくなった時のために復旧用マニュアルを作成することだ。バックアップデータはもちろんクラウド上にも鍵やマスキングや分散化など十分に機密漏洩対策を施したデータを上げてやる。実験は大成功だ。これらを直ちに使えることを今確認した俺の説明に社員のみんなからは安堵の声が漏れ何の問題もなく皆業務を再開することができた一方私物をまとめて会社を去っていく安堵の後ろ姿を見ながら
俺は結城に提案した今回の件で大きな穴が見つかったな人事採用マニュアルも見直しが急務だああお前の次の移動先は人事部で決まりだな結城が冗談交じりにそう答えたので俺はさらに言ったこれを機に業務マニュアルの見直しとアップデートを定期的に網羅できるシステムを作った方がいい結城は急に真顔になり俺の提案に大きくうなずいたこれから安藤の正式な処遇を決める取締役会を開くからちょうどよかった今からでも各部門長を集めてそのシステム見直しについても会議を開こうか結城は決断と行動は早いが他人の都合を考えない強引なところがあったいや今はやめておこうよ急に言われても各部門長だって多忙だし自分の仕事があるだろう俺はいつものように結城の先走りを制止しながら思った結城のこういう強引な人の迷惑を考えない行動力は困った短所だけど長所でもあるんだよなだからこそ社長が務まるのだろうと俺は一人で納得していた結局この後に開かれた取締役会安藤は正式に懲戒解雇処分が決まった前の会社も問題を起こして実質首で追い出されたようなものだったので2回目の解雇処分であるそういったキャリア上の汚点と40代という年齢的に再就職することが厳しく安藤はかなり人生がハードモードに突入したようだった見えっ張りの奥さんが都心に買った高額タワーマンの高額ローンが支払えなくなり夫婦は泥沼離婚しかし残った借金は全て安藤が一人で背負うことになりとうとう自己破産してしまったということだった自己破産した後でも仕事を選ばなければ下働きはいくらでもあるのにエリート意識とプライドの高い安藤はホワイトカラーの仕事ばかりを高望みするので就活は芳しくなく現在は路頭に迷っているようだと風の噂で聞いた安藤が今後まともに立ち直るにはまずあの性格から直さないと厳しいだろう一方俺の勤めるオキテコーポレーションはマニュアルがさらに整備されたことで業績を安定して伸ばすことができるようになってきた俺はあのあと結城が冗談で言った通り営業部から人事部へ移動となり新卒採用と中途採用両方とも大幅にマニュアルを見直して作り直したこれでも安藤みたいなとんでもないやつは入れないだろう俺は新規マニュアルに自信を深めたある日仕事の帰りに結城から一杯飲みに誘われた俺は酎ハイで焼き鳥を流し込みながら言った。俺もそろそろ第二の俺を育成しないとな。お前の影武者か結城は茶化して答えた。まあそんなようなもんだ。マニュアル作成を部下に任せられるように、更新育成のマニュアルを作ろうと考えているんだ。ついにそこまで来たか。究極のマニュアルだな。俺たちは大いに飲み、大いに笑い合った。そしてまた、仕事への新たな高揚感と使命感が湧き上がってくる、今日この頃なのだ。